Уважаемый председатель, дорогие коллеги, прежде всего хочу поблагодарить организаторов данного совещания за гостеприимство и радушный прием. Проблема туберкулеза в стране остается самой актуальной проблемой не только здравоохранения, но и всего общества. Таджикистан с 2002 года начал внедрение стратегии ДОЦ и в 2008 году охватил все населения страны, в том числе и пенитенциарные учреждения. Правовая база по борьбе с туберкулезом и высокая поддержка программы со стороны правительства обеспечена. В частности, законодательно закреплено в законе страны о защите населения Республики Таджикистан от туберкулеза. Однако уровень выявления случаев туберкулеза составляет 41%, что связано с доступностью только микроскопического метода диагностики и с улучшением доступности других методов, улучшим уровень выявляемости. По результатам эффективности лечения страна также достигла 84 среди новых случаев. Возможности лаборатории ограничены. Доступна только микроскопия макроти. Доступно бактериологического метода ограничены. Страна проводит сотрудничество с супранациональными лабораториями по получению международного сертификата на лабораторную диагностику. Доступ пациентов к лучевым методам диагностики улучшается. Страна обеспечена высококачественными противотуберкулезными препаратами первой линии. На препарате второго ряда получено одобрение заявки страны на лечение 50 больных с лекарственно-устойчивой формой. Пользуясь случаем, благодарю Комитет Зеленого Света за содействие и понимание. Однако предполагается, что в течение пяти лет в стране выявляется более 3000 больных с лекарственной устойчивостью, о чем свидетельствуют первые результаты исследований на уровне пилота. 16% среди новых случаев и 61% среди повторных случаев. Полученный грант позволяет охватить всего 700 больных, и нам необходимо совместно решить возможности охвата всех нуждающихся. Подход ориентирован на больного в лечении туберкулезом не всегда удается из-за ограниченности ресурсов страны. Также социальная поддержка больных ограничена, ограничена в объеме, наряду с этим недостаточно ориентирована на усиление приверженности больного к лечению. Частная медицина в стране не развита и не вовлечена в борьбу с туберкулезом, а государственные учреждения пока только готовятся к началу лечения множества и широколекарственно устойчивого туберкулеза. В стране еще слабо развиты центры передового опыта по подготовке кадров. Данная работа частично выполняется международными организациями. Организован ресурсный центр и с укреплением кадрового потенциала и материально-технической базы сможем решить данную проблему. Система вовлечения населения находится на стадии развития. Проводится партнерами с недостаточным учетом менталитета и специфики, специфики групп населения. В стране 25% населения охвачено в рамках стратегии ВИЧ-туберкулез. И данный компонент нашел поддержку в заявке на грант восьмого ранда глобального фонда. Уместно в этой связи выразить благодарность руководству глобального фонда за одобрение трех грантов по восьмому раунду и выразить надежду на поддержку предложения правительства страны о двухканальном финансировании гранта восьмого раунда, что позволит более рациональному использованию ресурсов и обеспечению устойчивости программы. Серьезной проблемой для страны является туберкулез среди трудовых мигрантов. Проблема вышла в стране на первое место среди групп риска и в 2008 году составила 16,8% выявленных случаев туберкулеза, что в два раза превосходит основную группу риска контактной. В стране, где работает мигрант, медицинская услуга недоступна и появлению случаев туберкулеза граждане депортируются страну проживания. К сожалению, более 70% поступает в поздний и запущенный формах, что затрудняет получение благополучных результатов лечения. Объем финансирования для решения проблемы туберкулеза недостаточен. Дефицит представлена проекта плана борьбы с мультирезистентному туберкулезу «Високая». Исходя из возникших новых проблем, в стране разрабатывается новая программа борьбы с туберкулезом, 
на 2010 и 2015 годы и благодарим Евровоз за помощь в организации международной экспертизы, реализуемой программы. И надеемся, что выводы, сделанные этой группой, войдут в основу новой программы. Научная база по изучению туберкулеза по стране достаточно слаба, и некоторые исследования проводятся международными неправительственными организациями, что также способствует потенциалу программы. Серьезной проблемой остается проблема эпидемиологического контроля в туберкулезных учреждениях. Уместно отметить, что в стране всего два противотуберкулезных стационара построены в соответствии с нормативными требованиями и более 30 стационаров размещены в приспособленных помещениях. Благодаря помощи Немецкого банка развития осуществляется реконструкция республиканского туберкулезного стационара, на базе которого размещается отделение для лечения больных с лекарственно устойчивой формой и референс-лаборатории, а также в, глоб... в гранты глобального форума предусмотрено строительство двух региональных стационаров. Актуальным остается адресная социальная поддержка больных и уязвимых слоев населения. В стране имеется много семейных очагов и регионов с тяжелыми эпидемиологическими ситуациями. Решение проблемы хронических больных по настоящее время остается нерешенным. В стационарах более 40% составляет данную, данная группа больных, что грозит мультибольничной трансмиссии инфекций. Надеюсь, что данная встреча позволит сделать серьезный шаг в решении проблем туберкулеза. Благодарю за внимание.